Hallo, herzlich willkommen hier aus der Zeche, heute Abend mit R.E.M., eine Band aus Athens, Georgia in den Staaten, eine Stadt übrigens, wo auch die B-52s herkommen. R.E.M. ist eine Abkürzung für Rapid Eye Movement, zu Deutsch schnelle Augenbewegungen und ist ein medizinischer Ausdruck für den Zustand des Träumens. Schon der Name sagt etwas über die Essenz dieser Band aus. Ein Traum, die nie zur Vollendung kommt, nie zu seiner Interpretation, im Gegensatz zu dem klassischen American Dream Come True. Die Band die, oder die Musiker, die bei dieser Band mitspielen, das sind einmal Peter Buck, Gitarre, Michael Stipp, Lead Gesang, Mike Mills am Bass und Gesang, Bill Berry, Schlagzeug, und Gesang. R.E.M. wurde 1980 in der Universität von Athens gegründet, mehr aus Zufall als alles andere. Der erste Gig haben die gespielt in einer verfallenen Kirche, wo die angeheuert worden sind als Stimmungsmacher für eine Party. Es kam so gut an, dass sie dann viele weitere Gigs hatten in lokalen Clubs und spielten dann auch als Opening Act für verschiedene Bands, unter anderem auch The Gang of Four. 1982 erschien dann die erste Langspielplatte, Chronic Town, und die zweite Scheibe, Murmur, wurde von dem Rolling Stone Kritiker Paul als Platte des Jahres gewählt. Ohne besondere Konzepte, Strategie oder langfristige Pläne hat sich diese Band so nach und nach entwickelt, ohne Management und Plattenfirmen. Sie gelten als Lieblinge der College- und University-Circuit, das heißt, sie spielen an vielen, vielen Universitäten und Colleges und haben bis dato etwa 300.000 Platten verkauft. Die Musik von R.E.M. ist wirklich schwer einzuordnen. Ihre Wurzeln liegen im Stil und Sound der 60er Jahre, geprägt natürlich von der Mentalität der Südstaaten und den vielen Gitarrenbands, die aus dieser Ecke kommen. Die Einflüsse von Bob Dylan, The Birds oder auch Velvet Underground sind klar in ihrer Musik zu hören, aber auch die von der Punk-Szene. Die Texte sind mehr eine Stream of Consciousness, könnte man sagen. Also sie schreiben ihre Texte nicht so als solches, sondern sie ergeben sich. Sie sind lose Zusammenhänge von romantischen Visionen, Hoffnungen und Nostalgie, in der jeder seine eigene Interpretation reinlesen kann. R.E.M. folgt in den Staaten besonders eine gewisse Art von Mythos, so in der Art von Bob Dylan. Dieser Mythos geht von der Band als solches bewusst nicht raus, sondern ist ein Produkt von ihren Anhängern, vor allem auch von der Presse, die immer wieder versuchen, diese Band in irgendeine Schublade zu bringen. R.E.M. auf jeden Fall wissen bis heute nicht genau, wer und was sie sind. Hier ein kurzer Ausschnitt aus einem Interview mit Michael, wo er ein bisschen mehr über sich selbst erzählt. Danach geht es weiter mit dem Konzert. Ich wünsche euch viel Spaß. From what I've been told, you neither have a television, you don't listen to radio, you don't have a record player, you got no phone, uh, you got two cassette players, so you can listen to two tunes simultaneously. They're borrowed. Uh, <laughs> They were borrowed. I, I actually went out uh, on the last tour in America, I went out and bought a cassette deck for $59. And the next day I went to the ocean with this total stranger and left it in his car and haven't seen it since. So I don't, I don't know. I did, I did get a, a clock, but it doesn't have an alarm on it. Okay, from what... And I got a new bicycle last night in Amsterdam. Um, I just asked from the stage if anyone had a bicycle for sale, and I got a really good deal on it. It's a grandmother bike. So okay, okay, where do you draw your... your uh, looking at those things, which sort of represent uh, the trappings of our society, television, radio, blah, 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 blah. Mm -hmm. uh, sort of... Uh, where do you draw your creative influences from? Do you have a fear of sort of not being in touch with society? Not really, because, I mean, I might not be in touch with the political side, the side that the newspapers and the television want to put across to people, but I think that's all kind of, so what anyway? I mean, it really doesn't matter that much in my life on that level. I get a lot of information and influence from conversation, which is kind of a lost art these days. You know, a lot of people, have kind of forgotten how to talk to each other and uh, I write letters, you know, I, I receive letters and I read them sometimes. <laughs> you know, th there's just all these other ways that that, uh, that you can receive information without without television and without newspapers and radio. Is it true that you've written lyrics listening to conversations? 
Yeah, still a lot. I mean, basically, someone will say something really interesting and I'll write it down and two years later it'll pop up in a song. You know, or it will give me an idea. Okay, English bands in the past have sort of been on the cutting edge of things. They've sort of broken new ground. Uh, do you think there's a shift in this and, and it's becoming more of, a, of an American prerogative? I don't like to be so... Uh, I, don't, I don't think that it's necessary to be so country-oriented. You know, there's such a great difference between the music scene in, in Great Britain and the music scene in America. If not only because of geography, all these other factors. You know, America's so big you can't possibly compare it to this little tiny island. There are so many differences that it's really not fair to compare them to one another. Um, I probably There are probably more American bands right now that I listen to than, than British bands, but I, uh, there are British bands I like as well. You know, the Jazz Butcher, I think, are really good. Okay, one last question, Michael. Success changes people. Uh, the thing that has given you your success, or part of the thing that's given you your success, are the values that the sta you stand for, or the values that you defy, which include some of the trappings of this whole business. Uh, the band sort of began accidentally, and now that you become successful, what do you do to really protect uh, what you guys are all about, and not get swallowed up and eaten up by this whole business? We we kind of keep a handle on each other, you know, as far as that goes, and and. Uh... I don't know, I imagine just about everything that I stand for and believe in could be bought and sold at some price, but I'm not really willing to investigate that at all. I don't think that what I'm doing at this point really offers any kind of problem as far as that goes. I'm real happy doing what I'm doing. Thanks a lot.